després de 25 anys de vida, la Universitat Pompeu Fabra ha agafat empenta, ànims per decidir obrir al públic. Un patrimoni que per motius de manteniment i motius de seguretat no ha estat possible fins ara obrir. Estem molt contents perquè ho fem el dia abans del Dia Internacional dels Museus. Una de les dues úniques capelles laiques que hi ha al món, que és la que Antoni Tàpies va decidir fer per encàrrec de la Universitat Pompeu Fabra quan va néixer. És un espai que ell ens confronta a la vegada amb objectes i amb com que té l'aparença d'una pintura, però és més aviat un espai per retrobar-nos a nosaltres mateixos, amb una mena de duplicitat del joc, on un parla amb un mateix. Hem recuperat una part del patrimoni, que és el vídeo, que ha nascut com a resultat de fer un editing de gairebé unes 5 hores de gravació de tot el procés d'instal·lació i de creació de la pròpia sala de reflexió. hipòstil, una mena de laberint d'arcs de mig punt, preciós, espectacular. Un edifici de Josep Fonseré, però sobretot hi ha la figura d'un Gaudí molt jove que va ajudar Fonseré a fer els càlculs i que segurament algun dia sabrem la importància que el propi Gaudí va tenir, no només en els càlculs d'estructura, sinó en l'aspecte final de l'edifici. Esta es la oportunidad de ver el arte en un contexto diferente. ¿no? El propio Tapies lo dice, el arte al servicio de la sociedad y de la reflexión en torno al mundo y en torno al, al futuro también. Para mí un día emblemático, la Universidad de Pompeu Fabra necesita hacer sentir que es un universidad transparente, un universidad fácil de conocer, donde puede tener tothom. Esta mena de iniciativa en l'art és una invitació als ciutadans de tot el món que ens visitin. Per mi és un pas de gegant que hem fet avui i que ens ajudarà en moltes altres coses que l'OMSAN necessita per continuar progressant.